Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Intendente, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, importante reunión hoy con el gobernador de Sí, sí, muy buenos días, realmente agradecido por la atención del gobernador. ¿verdad? Gracias a Dios tenemos dos gobernadores hoy, eh, uno interino y otro que va a asumir estos días. ¿verdad? Estuvimos reunidos con algunos concejales departamentales, vinimos desde San Cosme y Damián con mi equipo, ¿verdad? con los concejales eh, digitales también y con la presidenta de la Junta. ¿Qué pasó con este cartel? Coméntenos del principio. Sí, en realidad nosotros desde el gobierno interino, que antes que yo asumiera, eh, hubo un proyecto de pedir a la EDI era de, de colocar algunos eh, pórticos ¿verdad? para poder identificar el límite coronel Bogado, general Delgado y a Yola. ¿verdad? Entonces estos días eh, se cumplió ese proyecto, vino la, las empresas y nosotros teníamos que definir dónde, en qué lugar colocar. Ya, hicimos en la parte de general Delgado, coronel Bogado y también lo de Ayola, ¿verdad? Y ahí lo que empezó el problema era con, con la gente de Ayola, con el intendente, con la supuesta junta comunal aprobada por, por la municipalidad de Ayola y el acto vandalismo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y nosotros creo que todo está involucrado eh, posiblemente el intendente con su alguna, algunos comentarios que tiró por, por Facebook, por Twitter y en realidad es eh, un... Todo lo que parecía ser para nosotros algo para identificarnos con los turistas, con la gente de la Argentina, ellos lo, lo escandalizaron, porque ese ya llegó al límite nomás, porque ellos siempre están obstaculizando nuestras gestiones ahí en la isla de Yacineta, eh, confundiendo un poco a la gente, ¿verdad? Y todo esto es tema de política y algunas eh, cosas personales que la gente está defendiendo ahí, ¿verdad? Nada de, nada de querer ayudar a la gente, nuestra gente está con problemas en la, la escuela, en la alcaldía, en el puesto de salud, falta de trabajo, falta de asistencia, pero cuando le conviene, ellos eh, presionan, ¿verdad? Que eso es misión, ¿verdad? Entonces, en, de ninguna manera es para ayudar a la gente. ¿verdad? ¿Dónde surge la confusión, intendente? ¿No hay un documento que pruebe que la isla de Cedetá es de San Cosme, es de Itapúa? La ley es demasiado clara, el año 73, ¿verdad? Que ellos estos últimos tiempos eh, enviaron eh, por las redes sociales ¿verdad? Un, una ley que es totalmente ya obsoleto, ¿verdad? Ya que se cambió en el año 1973 y ellos lo no quieren aceptar. Como dije, por una cuestión política y personal de algunos funcionarios, inclusive que están trabajando ahí dentro de algunas instituciones, ¿verdad? Y dentro de, la, de lo que es la entidad municipal ahí, ¿verdad? ¿Qué manifestó el gobernador? ¿Qué? No, él ayer me llamó preocupado, ¿verdad? Porque todo pasó el sábado. Eh, nosotros estuvimos ahí conversando con la, nuestra gente, ¿verdad? Tratando de lidiar un poco. Como siempre digo con los concejales que trabajamos directamente, por suerte que los 12 están con nosotros en este tema, ¿verdad? No, es... Nosotros lo que tenemos que eh, atacar es la situación, no entre nosotros, ¿verdad? la gente, ¿verdad? Y ellos quieren que nosotros eh, tengamos una inestabilidad con la gente, ¿verdad? De ninguna manera nosotros no, no estamos en contra de los misioneros, ni la gente que se cree mision, misionero en, en la isla, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es de, de una vez por todas definir cómo vamos a trabajar en la isla para poder ayudar a la gente, ¿verdad? Pero como dije, hay personas que están incitando a que nos haya una inestabilidad porque hay conveniencias personales. No, no. Hoy nosotros definimos ya que eh, las la gestiones para hacer las denuncias, ¿verdad? eso es categórico, ya se está eh, empezando a hacer. Vamos a directamente mañana a las 7 de la mañana, ya tener, vamos a estar en la fiscalía. Eh, hay un trabajo que le vamos a ir, empezar a hacer juntos, ¿verdad? Pero sí, primero vamos a, a denunciar este acto de, vandal, de vandalismo y ir haciendo las gestiones que tenemos que hacer. Yo agradezco al gobernador interino y al gobernador electo que hoy, ahora sí nos plantamos ¿verdad? de poder ayudar. Pero como dije, nada para eh, haber, eh, hacer inestabilidad entre la gente. ¿verdad? Siempre estamos, estamos cuidando de eso. De esta manera, las palabras del intendente del distrito de San Cosme y San Damián, que bien nos comentaba eh, esta reunión que mantuvieron, eh, y bueno, todo este conflicto que nace a raíz de esta delimitación, o bueno, eh, esta apropiación, si se quieren, de un departamento y del otro, para, eh, bueno, tener la, la, si se quiere, postura de 
de quién es el dueño o de propiedad de qué departamento es la isla Yaciretá. 